இப்போ நம்ம தக்காளி கொஜ்ஜி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்க இதை வந்து தக்காளி கொஜ்ஜின்னு சொல்லலாம் இல்லை தக்காளி தொக்குன்னு சொல்லலாம் இப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் அதாவது தக்காளியை வந்து நம்ம போட்டு கடைஞ்சோன்னா சேலத்து பக்கத்தை வந்து கொஜ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இது எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இதுக்கு பேர் வந்து தக்காளி கொஜ்ஜி இப்போ நான் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரை கிலோ தக்காளி வந்து நல்லா அந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் இதையும் நல்லா கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் மூணு காஞ்ச மிளகா மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் உப்பு இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது செய்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காரத்துக்கு வந்து மிளகா தூளோ மல்லி தூளோ நம்ம எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாதுங்க இந்த மிளகாவும் காஞ்ச மிளகாவும் பச்சை மிளகாவும் மட்டும்தான் வேறு எதையுமே நம்ம காரத்துக்கு சேர்க்க போகிறது கிடையாது தாளிக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கணும் தூளுன்னு போட போகிறது நம்ம மஞ்சள் தூள் போட போகிறோம் பின்னா இந்த சக்தியில் கறி மசால் பொடின்னு கொஞ்சம் விற்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து சும்மா அந்த வாசத்துக்காக போடுறது தான் இது உங்களுக்கு போடுறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த பட்டை லவங்கம் சோம்பு இதெல்லாம் வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுருப்பீங்களே அதாவது கரம் மசாலா நம்ம சொல்லுவோம்ல அதை வந்து நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுப்போம்ல அது போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சு விட்டுணும் அப்புறம் பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா இந்த வெங்காயம் இந்த பூண்டு கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிடுங்க இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும்னு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தட்டை போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு அடுப்பேன் அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த தக்காளிலேருந்து தண்ணியெலாம் வெளியே வந்து இது வந்து நல்லா சுருண்டு வதங்கி வரும் அப்படி வர்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக அந்த கறி மசால் பொடி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க போதும் போட்டுட்டு மத்து போட்டு கடைஞ்சி விட்டுருங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுப்பில் இருந்ததுன்னா போதும் தக்காளி குச்சி ரெடி ஆகிடும் இதுக்கு வந்து நம்ம மிளகாத்தூளோ மல்லித்தூளோ எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல நான் ஏன் இப்போ ஒரு அரை கிலோ தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் இருக்கோங்க பெரியவங்க ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான் நாங்கள் நாலு பேரும் காலையிலைக்கும் மத்தியானத்துக்கும் எங்களுக்கு வந்து காலையிலைக்கு டிஃபனுக்கு வேணும் மத்தியானத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கும் வேணும் ஸோ அதனால் நான் ஒரு அரை கிலோ தக்காளி வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு காஞ்ச மிளகா மூணு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு வந்து நம்ம இது தவிர வேறு எதுவுமே போட போகிறது இல்லைங்க மிளகா தூளோ எதுவுமே நம்ம போட போகிறதில்ல இதெல்லாம் மட்டும்தான் நம்ம இப்போ இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி குஜ்ஜிக்கு வந்து பாத்திரம் வச்சுட்டோம் தக்காளி குஜ்ஜி செய்ய அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து ஒரு தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் தண்ணியெலாம் விட போகிறது கிடையாது இந்த எண்ணெயில் தான் வதங்கி வரப்போகுது இந்த தக்காளி அதனால் எண்ணெய் மட்டும் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் நிறையா செய்கிறேங்கிறதுனால ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்ம எண்ணெய் காஞ்சோன்னா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நான் அதில் தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு பொறிஞ்சோன்னே உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இதில் உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே சேர்த்து பொறிஞ்சோன்னே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயமும் பூண்டும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்சிருச்சு இதில் வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பில் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா மூணு காஞ்ச மிளகா இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணுன்றதுக்காக உப்பையும் சேர்த்துறேன் எப்பயே இப்போ 
இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டுங்க இப்போ இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த தக்காளி கூட நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டாச்சு அதனால் தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி மட்டும் போட்டுக்கிறேங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா அடுப்பு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்றேங்க வந்து மூடி வச்சுட்றேன் இது சிம்மிலே வச்சுட்டிங்கன்னா இது நல்லா வதங்கி தக்காளி வந்து சுருண்டு வரும் இருபது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இது எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தண்ணி எல்லாம் நல்லா மேலே வந்திருக்கும் அதாவது நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலை ஆனால் அந்த தக்காளி இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் நல்லா மேலே வந்திருக்குது தெரியுங்களா அப்போது இது இன்னும் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி வந்து அப்படியே கொல்ல கொலன்னு வரும் அப்படி வரும்போது நம்ம கொத்தமல்லி புதினா ஏதாவது நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட இன்னைக்கு கொத்தமல்லி புதினா இல்லை அதனால நான் போடல அது போட்டிங்கனாலும் ஒரு நல்ல வாசமாக இருக்கும் இது நல்லா வதங்கி வந்தோடனே நம்ம கறி மசால் பொடின்னு சொன்னேன்ல இந்த சட்டியில் இந்த கறி மசால் பொடி இருக்குல்ல இது கொஞ்சமாக போட்டுட்டு மத்து போட்டு கடைஞ்சி விட்டுட்டு நீங்கள் இறக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த பொடி இல்லை இது யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் கரம் மசாலா பொடி இருக்கும்ல கரம் மசாலா பொடிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த பட்டர் லவங்கம் சோம்பு இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்லாம் வதக்கி அந்த பொடியை வந்து இதில் போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் இது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறேங்க இந்த பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இந்த தண்ணியாக வந்துடுச்சு எல்லா தக்காளி இருக்கிற தண்ணி வந்துடுச்சு இந்த தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி நல்லா தண்ணியாக மேலே நிற்கிது நம்ம இதில் தண்ணி வந்து எதுவுமே சேர்க்கல ஆனால் நம்ம தக்காளியில் இருக்க தண்ணி இது நல்லா வதங்கி சுருண்டு வரணுங்க அதாவது இந்த குவான்டிட்டி வந்து ஒரு காவாசி குறைஞ்சிரும் இந்த தண்ணியெலாம் சுருண்டு வந்தோடனே நம்ம கறி மசால் பொடி போட்டு மத்து போட்டு கடைஞ்சி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஹையில் தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி செய்கிறேன் எனக்கு லேட் ஆகும் இல்லைங்களா அதனால் நான் இப்போ ஹையில் தான் வச்சுருக்கேன் அடுப்பு இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சி நல்லா சுருண்டு வந்துருக்குது இப்போ நீங்கள் கரு கொத்தமல்லி புதினாலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சேர்த்துக்கலாம் அந்த புதினாலாம் போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்குங்க இன்றைக்கி என்கிட்ட இல்லைன்னு நான் போடல இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் கறி மசால் பொடி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் கறி மசால் பொடி போடுறேன் இது வந்து சும்மா அந்த வாசத்துக்கு தான் அந்த பட்டை லவங்கெல்லாம் வாசமாக இருக்கணும் இல்லை அந்த வாசத்துக்கு தான் இப்போ நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு பற்றல ஏன்னா போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து அந்த பச்சை மிளகாவும் காஞ்ச மிளகாவும் நம்ம போட்டிருக்கிறது தாங்க அதை தவிர நம்ம எதுவுமே போட தேவையில்லை 
இது நல்லா இன்னும் வதங்கட்டும் இன்னும் சுருண்டு வந்தனால் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா வதங்கி சுருண்டி வந்துடுச்சு இதை வந்து நல்லா வதங் ஒன்று சேர்ந்து வரணுன்றதுக்காக நான் மற்ற போட்டு லைட்டாக கடைஞ்சிக்கிறேன் இதை நான் நல்லா கடைஞ்சி விட்டேங்க இப்போ இந்த மிளகா பூண்டெல்லாம் நல்லா நசுங்கிடும் கடைஞ்சதுனால இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைஞ்சி விட்டு நல்லா மத்து போட்டு இதை நல்லா ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது வந்து சாப்பாட்டோட டிஃபனோட இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது சாப்பாட்டோட தொட்டு சாப்பிடும் போது இந்த வத்தல் வடகோ இதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் முட்டையெல்லாம் பொரியல் பண்ணி இது கூட சாப்பாட்டில் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிர